அனைவருக்கும் வணக்கம் டாக்டர் ஏபிஜே ஃப்ரீ கோச்சிங் சென்டர் ஒவ்வொரு வாரமும் ஆன்லைனில் இலவச தேர்வை நடத்தி வருகிறது அதே போல் ஒவ்வொரு வாரமும் ஞாயிறு அன்று நேரடியான வகுப்பையும் நடத்தி வருகிறது அந்த வகையில் ஏழு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அன்று நடந்த வினாத்தாளில் இருக்கக்கூடிய கணித வினாக்களுக்கான விடைகளை வந்து நாம் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம் இப்போ நம்முடைய சேனலுக்கு வந்து புதிதாக வந்திருப்பவர்கள் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் செய்து ஆதரவு தருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அதே போல் சேனலுடைய பிளேலிஸ்டில் பாருங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்விற்கு தேவையான கணித வீடியோக்கள் அனைத்தும் தலைப்பின் வாரியாக உள்ளன ஒவ்வொரு வீடியோவையும் முழுமையாக பாருங்கள் குறிப்பிடுங்கள் தேர்வில் வெற்றியடைய வாழ்த்துக்கள் இப்போ இந்த வினாத்தாளில் இருக்கக்கூடிய வினாக்கள் அனைத்துமே வந்து சுருக்குதல் அதாவது சிம்பிளிஃபிகேஷன் அப்படின்ற டாப்பிக்கிலிருந்து கேட்கப்பட்டிருந்தது இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன்ற டாபிக் வந்து நீங்கள் என்னென்னலாம் படிக்கணும் அப்படின்னா போர்ட் மாஸ் ரூல் வந்து படிக்கணும் அடுத்தது ஐடென்டிட்டிஸ் முற்றோருமைகள் படிக்கணும் அடுத்தது வந்து விகிதம் ஒரு எண்களில் அதாவது ரேஷ்னல் நம்பரில் கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் வகுத்தல் அதெல்லாம் வந்து படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து அடுக்குக்குறி விதிகள் சர்ட்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் சொல்கிறோம் இல்லையா அது படிக்கணும் அடுத்தது ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட்டு க்யூபு க்யூப் ரூட்டு இந்த பேசிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து எதில் வேணால் கேட்கலாம் சரியா ஸோ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் படித்தீங்கன்னா தான் சிம்பிளிஃபிகேஷன் வந்து டாபிக் வந்து கவர் ஆகும் இப்போ கூடுமான வரைக்கும் எல்லா டைப்பில் இருந்தும் வினாக்கள் வந்து இந்த வினாத்தாளில் வந்து கேட்கப்பட்டிருக்கிறது இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா ஆயிரம் அடுக்கு ஒன்பது வகுத்தல் பத்தின் அடுக்கு இருபத்தி நாலினுடைய மதிப்பு என்ன அதாவது இதை வந்து அடுக்குக்குறி விதிகள் அதில் கூட கொண்டு வரலாம் சரியா சரி இப்போ ஆயிரம் அப்படின்றத நாம் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா பத்தின் அடுக்கு மூணுன்னு எழுதலாம் சரியா ஸோ பவர் ஒன்பது ஈக்குவல் டு சாரி ஈக்குவல் டு கிடையாது வகுத்தல் வகுத்தல் பத்தின் அடுக்கு இருபத்தி நாலு சரியா சரி இப்போ அடுக்கு மேலே அடுக்கு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் இப்போ ஏ பவர் எம் பவர் என் அப்படின்னா ஏ பவர் எம் என் அப்படின்னு பெருக்கிக்கணும் அப்போ இந்த இடத்துல மூணையும் ஒன்பதையும் பெருக்குனா இருபத்தி ஏழு ஓகேவா ஸோ அப்போ பத்தின் அடுக்கு இருபத்தி ஏழு வகுத்தல் பத்தின் அடுக்கு இருபத்தி நாலு சரி பேஸ் வந்து இங்கேயும் பத்து தான் இருக்குது இங்கேயும் பத்து தான் இருக்குது அப்போ வகுக்கும் பொழுது என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அடுக்கை வந்து நம்ம கழிச்சிக்கணும் ஸோ அப்போ இருபத்தி ஏழுலேருந்து இருபத்தி நாலை கழிக்கிறோம் ஸோ அப்போ பத்தின் அடுக்கு மூணு அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது பத்தின் அடுக்கு மூணு அப்படின்னா என்னென்னா ஆயிரம் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஆயிரம் தான் வந்து ஆன்சர் பத்தின் அடுக்கு மூணுனா பத்து பெருக்கள் பத்து பெருக்கள் பத்துன்னு அர்த்தம் பத்தை மூணு முறை பெருக்கிறோம் சரியா பைத் பைத் நூறு நூறு பத்து வந்து ஆயிரம் அவ்வளோதான் அடுத்தது சிம்பிளிஃபை அதாவது தமிழில் வந்து சுருக்குக எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு ப்ளஸ் எழுநூற்றி எண்பத்தி ஆறு ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு மைனஸ் எழுநூற்றி எண்பத்தி ஆறு ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு பெருக்கள் எழுநூற்றி எண்பத்தி ஆறு சரி இப்போ எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணுன்றத ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ ஏ எழுநூற்றி எண்பத்தி ஆறை வந்து பின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை கீழே வந்து ரெண்டுத்தையும் பெருக்கி இருக்கிறாங்க அப்போ ஏபி இந்த வடிவத்தில் இருக்குது சரியா சரி இந்த வடிவத்தில் இருந்தது அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து பார்த்த உடனே இங்கே வந்து ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பட் இது எப்படி வந்ததுன்றது மட்டும் நான் இப்போ சொல்லிடுறேன் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் அடுத்து என்ன இருக்குன்னா ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ அப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை கீழே வந்து ஏபி இருக்குது சரியா சரி இந்த மைனஸ் வந்து உள்ளே கொண்டு போகிறோம் ஸோ அப்போ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி மைனஸ் பி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஏபி இப்போ இந்த ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் வந்து கேன்சல் ஆகிடும் டூ ஏபி டூ ஏபின்னு கூட்டினா ஃபோர் ஏபி வரும் கீழே வந்து ஏபி இருக்குது ஏபி ஏபி கேன்சல் ஆச்சுன்னா ஃபோர்னு வரும் அப்போ நீங்கள் இந்த ஃபார்மேட் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் 
minus a minus b whole square divided by a b in the format la vandadu appadina adu answer vandu 4 avladha a ku bala 893 nu indha kanakku la irukku endha number ona irukla b ku bala indha kanakku la 786 nu irukku endha number ona irukla seriya adha neenga nyabagachukonga adutha root 3 equal to 1.732 root 2 equal to 1.414 Yenil 1 by root 3 plus root 2 in Udaya Madipi and Abdin Soli Kakrang. Sir, if 1 by root 3 plus root 2 in Udaya Madipu Kandabudino. Sir, Nayana Sarah Abdina, Mala on the root 3 minus root 2 all a perigra. So Kiria on the root 3 minus root 2 all a perigra. Yana on the Ore number ala, Mala in Kirium Perikumbu, Madipu on the Mara. Sir, ya minus sir, 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 அப்ப a plus b into a minus b என்ன அப்படினா a square minus b square நடத்தும் சரி a க்கு பல root 3 இல்லையா so root 3 ஐ square பண்றோம் minus b க்கு பல root 2 ஐ square பண்றோம் root 3 ஐ square பண்ண 3 ஓகேவா root 2 ஐ square பண்ண 2 3 ல 2 போச்சுனா 1 அப்ப root 3 minus root 2 அதான் வந்து answer சரி root 3 என்ன கொடுத்திருக்காங்க 1.732 கொடுத்திருக்காங்க root 2 என்ன கொடுத்திருக்காங்க 1.414 னு கொடுத்திருக்காங்க சோ அப்ப கழிக்குறோம் சோ 12 ல 4 போச்சுனா 8 2 ல 1 போச்சுனா 1 7 ல 4 போச்சுனா 3 அப்ப 0.3 3 1 8 அதான் வந்து ஆன்சர் சரியா அடுத்து a ஆனது பெருக்கல் b ஆனது கூட்டல் c ஆனது வகுத்தல் d ஆனது மைனஸ் i குறிக்கிறது எனில் இதனுடைய மதிப்பு என்ன அப்படினு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரி ஃபர்ஸ்ட் வந்து நாம என்ன செய்றோம் அப்படினா 25 கொடுத்திருக்காங்க 25 d dன்றது மைனஸ் இல்லையா சோ மைனஸ் 42 அடுத்து c c ன்றது வகுத்தல் இல்லையா சோ வகுத்தல் 6 அடுத்து b b ன்றதுனது பிளஸ் சோ அப்ப பிளஸ் 10 a வந்து என்னது பெருக்கல் சோ பெருக்கல் 5 சோ இத தான் நாம கண்டுபிடிக்கணும் Sir, now board mass rule first bracket say no. B now on the bracket. That is the board mass rule on the B O D M A S. Okay, wow. This is the bracket on the Makanakla ille. Off and Rathan Makanakla ille. Okay, wow. That is the OF and Rathan Kutrupanga. Tamil on the inne ille. That is the ille. Sir, in the division multiplication, then I'm a first say no. First division say no. That is the multiplication say no. Ilana rendo on the same periodity. It is the Pacatalan, the Nama, Valad the Bacompo Humbore, it is the Pacatalan, the Valad the Bacompo Humbore, the other model over the Saila, the Pugade. Upper Irothi Angi minus Napa Trendu Vaguta Larilla minus Podre. So in the Napa Trenda are all of Ukra. So Napa Trenda are all of the Yed are Napa Trende plus Pathe Perical Angi. Okay, at the step la Irothanji minus Yed. Plus the pati anjim perigigra. Okay, wa, pi tanjon the amba de. Add the amba do iro tanjon, render ore kutal kuri. Lea render plus the amba the iro tanjon, yeru tanji, minus yeru. Yeru tanjila yeru pochina, aruati et. So paruta to the answer. Saria Add the simplify x square minus twenty five divided by x plus three. Bahutal x plus 5 whole square divided by x square minus 9. Sir, now, 1 x value substitute value substitute value 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 divided by 3 nu varum adutha x bala 0 pota 0 plus 5 5 5 square evala 25 divided by minus 9 abdin varudhu okay va 
ஸோ அப்போ மொதல் பின்னத்தை அப்படியே எழுதி ரெண்டாவது பின்னத்தை பெருக்கலாம் மாற்றிக்கிறோம் வகுத்தல்ன்றத பெருக்கலாம் மாற்றிக்கிறோம் ஸோ அப்போ மைனஸ் ஒன்பது பை இருபத்தி அஞ்சு ஸோ அப்போ இந்த மைனஸுக்கு மைனஸ் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஓர் மூணு மூணு மூ மூணு ஒன்பது ஓகேவா அப்போ கொஸ்டின் வந்து என்ன வருது அப்படின்னா மூணுன்னு வருது இப்போ ஆப்ஷனில் அதே போல் எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு போட்டால் எது மூணு வருதுன்னு பார்க்கணும் சரியா இந்த இடத்துல பி ஆப்ஷன் பாருங்கள் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டால் மைனஸ் ஃபைவ் பெருக்கல் மைனஸ் த்ரீ டிவைடட் பை ஃபைவ்னு வரும் இந்த ஃபைவ் ஃபைவ் கேன்சல் பண்ணிடலாம் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் த்ரீன்னு ஆகிடும் அப்போ இதான் வந்து ஆன்சர் இது ஒரு மெத்தேடு இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தேடில் போடணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் ஓகேவா ஃபைவ் ஸ்கொயர்ன்றது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கீழே வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீன்னு இருக்குது ஓகேவா வகுத்தல் இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் இருக்கு இல்லையா நைனை வந்து த்ரீ ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் ரைட் இப்போ இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் மெத்தடில் இருக்குது அப்போ இது எப்படி எழுதலாம்னா ஏ ப்ளஸ் பி அதாவது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ஃபைவ்னு எழுதலாம் கீழே வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இதை வந்து வகுத்தல் வந்து பெருக்கலாக மாற்றிக்கலாம் ஸோ பெருக்கலாக மாற்றிட்டு கீழே இருக்கிறது மேலே போவோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ ஸ்கொயர்க்குள்ளே அதை வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீனு ஆகிடும் ஏன்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் மெத்தடில் இருக்குது சரியா கீழே வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ரெண்டு முறை எழுதிக்கலாம் ஏன்னா ஹோல் ஸ்கொயர்ன்றதுனால இப்போ ஒரு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒரு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் கேன்சல் ஆகிடும் ஒரு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒரு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ மீதி இருக்கிறது எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ கீழே வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸோ இதான் வந்து ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ இந்த பி தான் வந்து ஆன்சர் அடுத்தது ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ஃபைவ் பவர் ஜீரோ ப்ளஸ் சிக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு த்ரீ ஸ்கொயர் ஸோ இங்கே வந்து எனி திங் பவர் ஜீரோ வந்து ஒன்றுன்னு தெரியணும் ஸோ ஃபைவ் பவர் ஜீரோ வந்து ஒன்று ப்ளஸ் சிக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன்றை வந்து கீழே கொண்டு வந்தால் ஒன் பை சிக்ஸ்ன்னு ஆகிடும் ஓகேவா அடுத்தது பெருக்கல் த்ரீ ஸ்கொயர்னா நைனு ஸோ இது ஆறு ஒன்றையும் பெருக்கணும் ஆறு ஒன்றை கூட்டினா ஏழு ஸோ அப்போ ஏழு பை ஆறு பெருக்கல் ஒன்பது இது வந்து ஈர் மூணு ஆறு மூ மூணு ஒன்பது ஸோ அப்போ ஏழு மூணு இருபத்தொன்னு இருபத்தொன்னு பை ரெண்டு அதான் வந்து ஆன்சர் அடுத்தது P ப்ளஸ் டூ கியூ ஈக்குவல் டு பதினெட்டு பிக்யூ ஈக்குவல் டு நாற்பது அப்படின்னா டூ பை பி ப்ளஸ் ஒன் பை கியூனுடைய மதிப்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தோன்னே தெரியுது எட்டஞ்சு நாற்பது அதாவது பி வந்து நான் வந்து எட்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா கியூ வந்து அஞ்சுன்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்படி எடுத்திங்கன்னா இதுவும் ஒத்து வருது பிக்கு பதிலாக எட்டு டூ கியூ டூ கியூனால் இரஞ்சு பத்து ஈக்குவல் டு பதினெட்டுன்னு வருது ஓகேவா அப்போ பிக்கு பதிலாக எட்டு கியூக்கு பதிலாக அஞ்சு ஸோ இதை நீங்கள் பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் நீங்களே கண்டுபிடிக்கலாம் சரியா அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும் சால்வ் பண்ணி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் சரியா ரைட் இப்போ நமக்கு டூ பை பி ப்ளஸ் ஒன் பை கியூ ஸோ அப்போ டூ பை எயிட்டு ப்ளஸ் ஒன் பை கியூ கியூ வந்து அஞ்சு ஓகேவா சரி இதை வந்து ஒன் பை ஃபோர்னு போட்டுக்கலாமா ஒன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபைவ் ஏன்னா ஓர் ரெண்டு ரெண்டு நாலு ரெண்டு எட்டு அதனால் ஒன் பை ஃபோர் இப்போ க்ராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் அஞ்சு ப்ளஸ் நாலு டிவைட் பை நாலஞ்சு எவ்வளோ இருபது அஞ்சு நாலு ஒன்பது ஒன்பது பை இருபது அதான் வந்து ஆன்சர் சரியா அடுத்தது விச் இஸ் நாட் ட்ரூ எது சரி அல்ல இப்போ இந்த நாலு ஆப்ஷனில் எது சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க சரி இப்போ இந்த ஃபோர்த் ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் வந்து வெளியில் இருக்குது ஒன் பை ஃபோர் ஸ்கொயர் ஃபோர் ஸ்கொயர் வந்து சிக்ஸ்டீன் ஓகேவா சரி சிக்ஸ்டீன் மேலே போச்சுன்னா பவர் மைனஸ் ஒன்று தான் ஆனால் இந்த மைனஸ் வந்து இங்கே இல்லை இந்த இடத்துல மிஸ் ஆகுது ஸோ அப்போ இதுதான் வந்து தவறு அவ்வளோதான் சரியா இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றத்தையும் நீங்கள் பார்க்கணும் வேறு ஒன்றும் கிடையாது அடுத்தது ஒன் பை டூ இன்ட்டு த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் ஒன் பை நைன் இன்ட்டு டென் இதனுடைய மதிப்பு என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க சரி ஒன் பை டூ இன்ட்டு
மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ அடுத்தது என்ன இருக்குது அதே போல் ஒன் பை த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர்னு எழுதலாமா ஸோ அப்போ ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் அடுத்தது ஒன் பை ஃபோர் மைனஸ் ஒன் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா லாஸ்ட்டில் வந்து ஒன் பை நைன் மைனஸ் ஒன் பை டென் ஓகேவா இந்த மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் எல்லாம் கேன்சல் ஆகிடும் எல்லாம் கேன்சல் ஆகிட்டு கடைசியாக இருக்கிறது ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை டென் வரும் இதை வந்து அஞ்சு ஐ ரெண்டு பத்து இல்லையா அஞ்சு மைனஸ் ஒன்று பை இருபது ஸோ நாலு பை இருபது இதை வந்து ஒன்று பை அஞ்சு ஓகேவா ஸோ அதான் வந்து ஆன்சர் ஆக்சுவலாக டூ பை ஃபைவ் வருதா ஐ ரெண்டு பத்து இது வந்து ரெண்டால் பெருக்கணும் இல்லையா ஒன் பை நைன் மைனஸ் ஒன் பை டென் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஒன் பை ஃபைவ் தான் வருது ஸோ ஆப்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஃபைவ் இல்லை ஓகேவா ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் இதெல்லாம் போகிறது இந்த மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் மைனஸ் ஒன் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபைவ் லாஸ்ட்டில் வந்து மைனஸ் ஒன் பை நைன் ப்ளஸ் ஒன் பை டென் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ அப்போ மீதி இருக்கிறது ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை டென் ஸோ எல்சிஎம் ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல பத்து எடுக்கணும் இருபது கிடையாது பத்து எடுக்கணும் ஸோ பத்து எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஐ ரெண்டு பத்து இல்லையா அஞ்சாவது பேருக்குனா அஞ்சு இது வந்து ஏற்கனவே பத்து இருக்கிறதுனால ஒன்று போடுறோம் ஸோ அஞ்சில் ஒன்று போச்சுன்னா நாலு பை பத்து ஸோ கொஞ்சம் அவசரப்பட்டுட்டோம் ஸோ அப்போ நாலு பை பத்து ஸோ ரெண்டு ரெண்டு நாலு ஐ ரெண்டு பத்து ஸோ அப்போ டூ பை ஃபைவ் தான் வந்து ஆன்சர் ஓகேவா பாருங்கள் ரொம்ப விஷயம் சின்ன கணக்கு தான் ஸோ ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் வந்து இந்த இடத்துல வந்து எல்சிஎம் வந்து டென் போகிறதுக்கு பதிலாக டுவெண்ட்டின் போட்டுவிட்டு அதனால் தவறாயிடுச்சு சரியா அடுத்தது ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ரூட் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் சிக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ரூட் சிக்ஸ் எக்ஸட்ரா போயிட்டே இருக்குது இன்ஃபினிட்டி டைம் போயிட்டே இருக்குது ஸோ இது பெரும்பாலும் வந்து ஈவன் நம்பராக இருக்கும் அதாவது வந்து இரட்டை படை என்ன இருக்கும் இதை வந்து அடுத்தடுத்த எண்களினுடைய பெருக்கள் பலனாக எழுதணும் அடுத்தடுத்த எண்கள்னால் ரெண்டு மூணையும் பெருக்குனா ஆறு ஓகேவா இப்போ இந்த இடத்துல ப்ளஸ் இருக்கிறதுனால பெரிய நம்பர் ஆன்சர் பெரிய நம்பர் வந்து த்ரீ அதான் வந்து ஆன்சர் அது ஒரு மெத்தடு இல்லைன்னா ஆறு ப்ளஸ்ஸுன்னு வந்திருக்கு இல்லையா ஆறுக்கு அடுத்த வர்க்க எண் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது தான் ஒம்பதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தீங்கன்னா மூணு ஸோ அப்போ மூணு தான் வந்து ஆன்சர் அப்படியே வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ரைட் இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு பத்து வினாக்கள் வந்து பார்த்துருந்தோம் அந்த வினாத்தாளில் இருக்கக்கூடிய வினாக்கள் ஸோ அந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் செய்யுங்க உங்களுடைய கமெண்ட்டை வந்து ஃபீட்பேக்காக கொடுங்க மற்றும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்